কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে সম্ভাব্য করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে তা জানতে সেখানকার জেলা প্রশাসকের সাথে কথা বলেছেন আসানুল হক সারা বিশ্বের অনেক দেশেই করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয় এই প্রেক্ষাপটে কথা বলছি কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেনের সাথে কক্সবাজারে কয়েকটি ক্যাম্পে প্রচুর সংখ্যক শরণার্থী রয়েছেন সরকারের পক্ষ থেকে এই ক্যাম্পগুলোতে এই শিবিরগুলোতে করোনা ভাইরাসের সম্ভাব্য সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য কি কোনো রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জি আপনাকে ধন্যবাদ আমরা কক্সবাজারের জেলা প্রশাসন সরকারের তরফ থেকে শুধু রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পের জন্য নয় টোটাল কক্সবাজারের জন্য আমরা আজকে পরপর দুটো সভা করেছি এবং সেই সভায় অনেকগুলো সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি এর মধ্যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো অন্তর্ভুক্ত আছে বিশেষ করে এখন পর্যন্ত কক্সবাজারে আমাদের কোনো করোনায় আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়নি বা সেরকম কোনো খবরও পাওয়া যায়নি তবে আমাদের প্রস্তুতির মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে এয়ারপোর্ট এবং স্থলবন্দর আছে এই দুটো জায়গায় আমরা যারা আগত পর্যটক বা রোহিঙ্গা ইস্যুতে যারা কাজ করতে আসছে দেশি বিদেশি যারা আছেন কিংবা কক্সবাজারের যারা অধিবাসী যারা বাইরে আছে তারাও যখন আসছেন আমরা এটাকে তাদেরকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপরে আমরা ভিতরে প্রবেশ করে দিচ্ছি এটা আমরা খুব জোরে সরে শুরু করেছি আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের যে যদি কেউ আক্রান্ত হয় এরকম শনাক্ত হয় তাদেরকে আইসোলেশনে রাখা কিংবা কোয়ারেন্টাইন করাও যদি প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের হাসপাতালে এই প্রস্তুতিটা আছে আর আমরা কোয়ারেন্টাইন করার জন্য আমাদের একটা নতুন হাসপাতাল যেখানে এখনো কোনো কার্যক্রম শুরু হয়নি একেবারে পৃথকভাবে রামু উপজেলায় আছে সেইখানে সেটাকে ঠিক করেছি যদি এরকম কোনো পরিস্থিতি উদ্ভব হয় আমরা সেখানে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন করতে পারবো জাতিসংঘের যে সংগঠনগুলো কাজ করছে রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে তাদের পক্ষ থেকে কি করা হচ্ছে তারা আসলে আশ্বস্ত করেছে যে সরকারের যে গৃহীত পদক্ষেপ গুলো যেগুলো আছে এগুলোই জনবল বা নানা রকম মেকানিজমে যেখানে সাপোর্ট দরকার হবে তারা সাপোর্ট দিতে প্রস্তুত আছে আপনি বলছেন যে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে রোহিঙ্গা শরণার্থী যারা ক্যাম্পের মধ্যে আছেন তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য যেমন তাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয় তাহলে সেটা জানানো হাত পরিষ্কারভাবে ধোয়া ইত্যাদি সচেতনতার ব্যাপারে কি কোনো রকম পদক্ষেপ আপনারা নিয়েছেন হ্যাঁ যে আমাদের এই যে সামনে আমাদের যে আপনারা জানেন যে মাসের যে প্রতি মাসে আমাদের এনজিওদের নিয়ে সভা হয় আমরা আগামী পরশু দিনই সেই সভাটা করব এবং সেই সভায় ক্যাম্পে কর্মরত প্রায় দেড় শতাধিকের মতো এনজিও আছে তাদের প্রতিনিধিরা এখন উপস্থিত থাকেন তাদেরকে আমরা এই বিষয়গুলো বেইস করব এবং তারা যেন ক্যাম্পে তাদের অ্যাক্টিভিটিজের বাইরে যেন সচেতন করার জন্য যে কাজগুলো তারা করেন সেটা করব এবং আমাদের ওখানে সরকারের তরফ থেকে সরকারি কর্মকর্তারা আছে ক্যাম্প ইনচার্জরা আছে আমাদের ট্রিপল আরসি মহাদয়ের নেতৃত্বে তারা কাজ করে তাদেরকে অনুরোধ জানাবো তারা যেন এটাকে তার ক্যাম্প ভিত্তিক যে প্রচারণাগুলো সেগুলো তারা চালায় সচেতন করে তা আমার মনে হয় যে সচেতনতা তৈরি করার জায়গাটা আমরা খুব ভালোভাবে করতে পারবো মোহাম্মদ কামাল হোসেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে